സ്റ്റുഡൻസ് ഇലക്ട്രോയിറ്റയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് റാമ്പ് ലാഡർ സ്റ്റെയർ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റർ ഇതിൽ റാമ്പ് മുതൽ സ്റ്റെയർ വരെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഗുഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന പോർഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം ലിഫ്റ്റ് ഓർ എലിവേറ്റർ ലിഫ്റ്റിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എലിവേറ്റർ സാധാരണയായി മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ് ലിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോഴ്സുമായി ഈസിയായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോഴ്സുമായി ആളുകളെയും സാധനങ്ങളെയും പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ലിഫ്റ്റ് ഓർ എലിവേറ്റർ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് എഫിഷ്യൻലി മൂവ്സ് പീപ്പിൾ ഓർ ഗുഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലോഴ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോഴ്സിനെ തമ്മിൽ ആളുകളെയും ചരക്ക് സാധനങ്ങളെയും എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ലിഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സാധാരണയായി ലിഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അപ്പം അവിടെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ ആൻഡ് ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്റർ അത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിന് പിസ്റ്റൺ വെച്ചാണ് എലിവേറ്ററിനെ ടോപ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എലിവേറ്ററിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് നാല് മുതൽ അഞ്ച് നിരകളുള്ള ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എലിവേറ്റർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് പിസ്റ്റൺ ലൈക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒരു പിസ്റ്റൺ വെച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ എലിവേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും സ്പീഡ് കുറവാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും ഈ എലിവേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു എലിവേറ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ ഹൈഡ്രോളിക് എലിവേറ്റർ അതിൽ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു ജാക്ക് പിസ്റ്റൺ ലൈക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പിസ്റ്റൺ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിസ്റ്റൺ വെച്ചാണ് അതിൽ എലിവേറ്ററെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എലിവേറ്റർ ആണ് ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്റർ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിവേറ്റർ ആണിത് ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റു പേരുകളാണ് കേബിൾ ഡ്രീവൺ എലിവേറ്റർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പുൾ എലിവേറ്റർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പുള്ളി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെല്ലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക
അപ്പം ഇതിൽ ട്രാക്ഷൻ കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടൊരു കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഗീറിഡ് ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്റർ എന്നും ഗീർലെസ് ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്റർ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗീർഡ് ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഗീർലെസ് ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് ആയി ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോഴ്സുമായി ഈസിയായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലിഫ്റ്റിനൊരു ക്യാബിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഓഫ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാബിൻ ഓർ കാർ കേബിൾസ് എലിവേറ്റർ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഡ്രൈവ് കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഹോയിസ്റ്റ് വേ ഗെയ്ഡ് റെയിൽ കാർ ബഫേഴ്സ് സ്പീഡ് ഗവർണർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ട്രാക്ഷൻ എലിവേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ എലിവേറ്റർ കാർ കാർ ഗേഡ് റെയിൽ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഫ്രെയിം കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ബഫേഴ്സ് കാർ ബഫേഴ്സ് ടെൻഷൻ പുള്ളി ലാൻഡിങ് ഡോർ ഒക്കെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിലായി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സൈസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് എലിവേറ്റേഴ്സ് റിക്വയേർഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൻ ബൈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലിഫ്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കണം എന്നതൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എത്ര ആളുകൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതും കൂടി കണക്കാക്കിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ടെമ്പോ ഓഫ് ട്രാഫിക്ക് ഈസ് കാരിയഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ട്രാഫിക്കാണ് അതായത് ചരക്ക് സാധനങ്ങളാണോ ആളുകളാണോ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ആണോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഫ്ലോർ ടു ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് ഫ്ലോഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിലാണല്ലോ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയണം നെക്സ്റ്റ് ആവറേജ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം ആൻഡ് എലിവേറ്റർ സ്പീഡ് ഡിസൈഡ് ഒരു എലിവേറ്റർ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോർ വരെ എത്തി തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലോട്ട് എത്താനുള്ള ആവറേജ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ഫോർ എലിവേറ്റർ ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സൈസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ എലിവേറ്റർ ഷാഫ്റ്റ് ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എലിവേറ്റർ ഷാഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് അതുപോലെ അതിൽ ആളുകൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങ
ലാസ്റ്റ് വൺ ലോബി സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഓപ്പൺ സ്പേസ് എത്രയുണ്ട് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് എലിവേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ സ്പേസിലോട്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡോറ് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള എത്ര സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നത് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലാന് ലിഫ്റ്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് ഗുഡ്സ് ലിഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഡം വെയ്റ്റർ ലിഫ്റ്റ് അതിൽ പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ് സാധാരണ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലിഫ്റ്റിനെയാണ് പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഗുഡ്സ് ലിഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലിഫ്റ്റാണ് ഗുഡ്സ് ലിഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോഴ്സിലോട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലിഫ്റ്റിനെ ഗുഡ്സ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആളുകൾ കയറ്റാറില്ല സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് ഹോസ്പിറ്റൽ ലിഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിഫ്റ്റാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ ഡം വെയ്റ്റർ ലിഫ്റ്റ് ഡം വെയ്റ്റർ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സാധനങ്ങളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോഴ്സിലോട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ലിഫ്റ്റാണ് ഡം വെയ്റ്റർ ലിഫ്റ്റ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലേ മറ്റു മെത്തേഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയി നമുക്ക് സേഫായി കംഫേർട്ട് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലിഫ്റ്റ് അല്ലെ മാനുവലായാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഏത് ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും ചെറിയ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഏജ്ഡായ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് ലിഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് കംഫേർട്ട് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കംഫേർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ടു യൂസ് നമുക്ക് ഈസി ആയി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലിഫ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈസി ആയി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പല ഫ്ലോഴ്സിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി ഹെവി തിങ്സ് ഹെവി വെയ്റ്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പല ഫ്ലോഴ്സിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ആസ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് നമുക്ക് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ആയി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ഫയർ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ആയി നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് മറ്റു മെത്തേഡ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എക്യുപ്മെൻറ്റിന് വളരെ ഹൈ കോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് ടോട്ടലി ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതിന് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എന്ന പോർഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എസ്കലേറ്റർ ആണ് എസ്കലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മൂവിംഗ് സ്റ്റേഴ്സ് മൂവിംഗ് സ്റ്റേഴ്സ് ഓർ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എസ്കലേറ്റർ എവിടെയാണ് സാധാരണ എസ്കലേറ
അപ്പം എയർ മൂവിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലുണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് മെത്തേഡ്സിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ നമുക്ക് ഈസിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് എസ്കലേറ്റർ ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് ബോട്ടത്തിലായിട്ടൊരു റിവോൾവിംഗ് ഡ്രം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ താഴെ റോളേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് സ്റ്റീൽ ട്രസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ആൻഡ് എൻലെസ് ബെൽറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോപ്പറായി ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ നോക്കിയേ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ റൂം ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിനോട് ചേർന്ന് അതിനടുത്തായിട്ട് ഡ്രൈവ് ഗിയർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഹാൻഡ് റെയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എൻജിൻ റൂമ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റെപ് ചെയിൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫിഗർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തുള്ള ഡ്രൈവ് ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയിനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഗിയർ ഡ്രൈവുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് സ്റ്റെപ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ അത് സ്റ്റെപ്സ് താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സ്റ്റെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു പിച്ച് പിച്ച് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റെയർ ഹൊറിസോണ്ടലുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇംഗ്ലീനേഷനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീനേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും താഴെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ അതിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് ഇംഗ്ലീനേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു എസ്കലേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എസ്കലേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫ്ലോർ ടു ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് ആണ് കാരണം ഈ രണ്ട് ഫ്ലോഴ്സിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എസ്കലേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തരത്തിലുള്ള ട്രാഫിക് ആണുള്ളത് എത്ര ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എത്ര ആളുകളാണ് അതിലൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് ഈ സ്റ്റെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്കിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അടുത്തത് എവിടെയാണ് എസ്കലേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു എസ്കലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അവിടെയുള്ള ട്രാഫിക് ആണ് എത്ര ആളുകൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് കെയർഫുൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ആളുകൾ എത്തുന്ന ആ പീക്ക് പോയിൻ്റ് ഏതാണ് അവിടെ വേണം എസ്കലേറ്റർ കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അവിടെ ആണ് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ സ്ട്രക്ചർ ദ മൂവിംഗ് സ്റ്റേയർ ഷുഡ് ബി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് പോയിന്റ്സ് വേർ ദ ട്രാഫിക് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ഹെവിയസ്റ്റ് ട്രാഫിക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എസ്കലേറ്റർ കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബി
പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എസ്കലേറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കുറഞ്ഞ പവറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റെയറാണ് എസ്കലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച ആളുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മൂവിംഗ് സ്റ്റെയേഴ്സ് കൺസ്യൂം ലെസ് പവർ പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പവർ മതി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ നമുക്ക് ഈസിയായി രണ്ട് ഫ്ലോഴ്സിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് എസ്കലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരാൾ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ആവശ്യമില്ല ദ ഹാവ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് എവിടെയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് റെയിൽവേ എയർപോർട്ട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എസ്കലേറ്റർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ പ്ലാനും എലിവേഷനും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ അതിൽ പ്ലാന് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആരോ മാർക്ക് വെച്ചതിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എലിവേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒക്കെ ഇതിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്ലോർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോർ ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇത് നോക്കി കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ചെറിയൊരു പോർഷനാണിത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ലിഫ്റ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എസ്കലേറ്റർ എലിവേറ്റർ റാമ്പ് നൺ ഓഫ് ദീസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായി ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിംഗ് സ്റ്റെയർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് മൂവിംഗ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്റ്റെയർ വിച്ച് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ മോഷൻ ബൈ ദ റിവോൾവിംഗ് ഡ്രം ഒരു റിവോൾവിംഗ് ഡ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയറിന് എന്താണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ആർ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് നോർമലി എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂള് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു